iliyotendeka kabla tuzaliwe na iliyotendeka tulipozaliwa na inaoendelea kutendeka kinyume na neno lako Mungu maishani mwa watu hawa siku ya leo ikaishe katika jina la Yesu Kristo magonjwa ya mishipa magonjwa ya moyo magonjwa ya figo magonjwa ya nyama magonjwa ya viungo siku ya leo Bwana naomba ikapone katika jina la Yesu Kristo magonjwa ya kijamii magonjwa ya kifamilia siku ya leo naomba baba wa mbinguni ikaweze kupona ikaweze kuachilia watu wako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wewe ni Mungu uliye juu unaweza yote watenda ishara na maajabu wewe Mungu baba kwa roho wako umetupatia uzima na linua jina lako siku ya leo ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Igorona de nisikoe waragia masika inaina na daimono singe kuigwa sio desune kaga ikiora inya waku ne moingo wati Otire mundo ngegana Gumo yaku no yere igoro Yoto atene na tene Nikwe hoda Okwe hoda Okwe hoda Okwe hoda Wando tumore te hodo tora
and darkness and tempest and the sound of trumpet and the voice of words so that those who hand it begged that the word should not be spoken to them anymore for they could not endure what was commanded and if so much as a beast touches the mountain it shall be stoned or shot with an arrow and so terrifying was the sight that Moses said I'm extremely afraid and terribly verse 22 but you have come to Mount Zion the city of the living God heavenly Jerusalem an innumerable company of angels. Verse 23. The assembly, to the general assembly and the church of the firstborn who are registered in heaven. To God the judge of all, the spirits of just men made perfect. Jesus, the mediator of the new covenant and to the blood of sprinkling it speaks better things than that of Abel. Bona Yesu apewe sifu. Siku zile uwana wa Israeli walitoka misiri. Walifika mahali msa kaitwa na Mungu na Mungu akamwambia wewe peke yako iwe utakaye kuja walipokuwa Misri Mungu alimwambia Musa hivi itakayo ishara itakayo kuwa ishara ya kutoka kweli wakati alikuwa anatumwa na Mungu kwenda kuongea na Farao na kamwambia mkitoka hapa ndipo kwa mlima huu hapa ndipo mtaniabudu na wakafika kwa ule mlima 
Na moja ya maagizo ni kwamba huo mlima hakuna mtu anafaa kuguza. Kulikuwa na magurumo. Kulikuwa na sauti. Na kulikuwa na moto. Na ilikuwa imesemwa na Mungu mwenyewe. Hata mnyama mwenyewe akikaribia huo mlima auliwe ama apigwe kwa mkuki akufe. Lakini huo mlima ilikuwa hapa duniani. Huo mlima ni mlima ambao ungeguzwa na watu. Ni mahali ambapo watu wangekaribia. Ni mahali ambapo wanyama wangekaribia. Lakini tulipookoka tulipompokea Yesu ndipo roho mtakatifu kupitia kwa mwandishi wa neno hili anatuambia sisi sasa kama kanisa ama wazaliwa wa Mungu kupitia kwa Kristo Yesu ni wapi tulikuja na anasema hatukufikiria mlima wezao kuguswa kwa Yesu alipotuambia tuje kwake alituita kwa mlima lakini sio kwa mlima unaweza kuguswa Bwana asifiwe Mungu wetu ni mlima usioweza kuguswa Bwana wetu ni mlima usioweza kuguswa Yeye ndiye mlima ulio mkuu kuliko milima yote Sahi akatabiri akasema na itakuwa siku hizo mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa kuliko utainuliwa juu kuliko milima ingine yote. Kwa tulipo mjia Yesu yote aliyotendeka wakati wa Waisraeli ilikuwa ni kivuli cha wakati wetu. Tulipo mjia Yesu tulikuja kwa mlima. Kuna mahali tuliingia. Kuna mahali tulifika. Na mahali hapo ndipo mwandishi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu anasema hatukujilia mlima unaoweza kuguswa. Haleluya. Unaowaka, uliowaka moto. Kwa hivyo we are not supposed to compare ourselves with the children of Israel. Bwana asifiwe. Mwana ni agosho kwa sababu wao walikuwa wali, walienda kwa mlima unaoweza kuguswa mlima unaoweza uliowaka moto mlima uliozungukwa na wingu mlima uliozungukwa na giza na tufani lakini kuna ma, kwa sababu kuna mahali tulikuja kuna mahali tulikuja maandiko inasema but you came but you have come to mount zion the heavenly to Mount Zion to the city of the living God Bwana asifiwe we have come to Mount Zion to the city of the living God mji wake Mungu aishie bugua uko nyuma verse 22 bali mmefikiria mlima Zayuni na mji wa Mungu aliye hai Yerusalemu wa binguni the heavenly Jerusalem kuna Jerusalem hapa duniani there is a heavenly Jerusalem kuna watu wanakaa Jerusalem ya hapa Israeli Palestine lakini kuna watu wanaishi Jerusalem nyingine nayo ni Jerusalem ya binguni wana asifiwe hao watu ni yakina nani ni wale watu ambao wameoshwa wamesafishwa wametakaswa na wanaishi kwa imani ya damu yake Kristo kama mwana kondo bwana asifiwe wale watu ambao wamekuja kwa Yesu wale watu ambao wamesafishwa wameoshwa kwa imani wamekamilika katika Kristo Yesu hawa watu hawaishi hapa hawa watu hawaishi Yerusalemu ya duniani wanaishi Yerusalemu ya binguni mji 
am at the city of the living God. Kwani hii sente ingine ilikuwa ya nani? Ilikuwa the city of David. Bwana asifiwe. Hii Jerusalem ilikuwa the city of David. Now the heavenly Jerusalem is the city of God. Bwana apewe sifa. Na tumekuja kwa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni na kwa majeshi ya malaika elfu nyingi. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tulipompokea Yesu, tulipomwamini Yesu, tukakubali tumeoshwa, tumesafishwa, tumetakasa, tulikuwa washirika wa kanisa la wazaliwa wa kwanza. Amen. Bwana asifiwe. Kanisa la wazaliwa wa kwanza. Bwana apewe sifa. Basi kama tumekuwa washirika wa wazaliwa wa kanisa la washirika kanisa la wazaliwa wa kwanza Bwana apewe sifa. Na mimi ndiye mzaliwa wa kwanza wa mama yangu. I need no other sacrifice of redemption. Bwana asifiwe. Sihitaji sadaka ingine ya kutolewa mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Kwa sababu gani? Baba yangu aliyenizaa katika Kristo. Aliyenizaa kwa roho wake. Alimtoa mwanawe wa kwanza awe sadaka kwa sababu ya wazaliwa wote wa kwanza na wazaliwa wote wa katikati na wazaliwa wote wa wanaitwa kitinda biba. Haleluya. Kwa sababu gani? Everyone in Christ Jesus has become a new creation. The old has gone. Behold, the new has come. Second Corinthians chapter 5 verse, 20, verse 17 Hata imekua mtu yoyote akiwa ndani ya Kristo Yesu akiwa nyumbani kwa baba akiwa nyumbani kwa mji wake Mungu aliye hai amekuwa kiumbe kipya ya kale yamepita na bihota zama yamekuwa mapya haleluya na kwa hivyo sisi nataka kuongea hii when you have this knowledge the powers that rule in your family will not affect your life because you will be able to defeat them just the way Jesus defeated the devil, the tempter in the wilderness. Yes, we have come shinda shetani kwa maombi. Alim shinda shetani kwa sababu alichua. Kiri ambacho kimesemwa. Kiri ambacho mungu wa mesema. After prayers ya 40 days. Hey. After prayers ya 40 days. Akiwa na chao. Na kiu. Maliko inasema mjaribu akamchia. Watu wanapoteza munda mwingi sana. Wakiomba mungu awabadilishe. Lakini kila kibadilishacho. Hawataki kukijua. Hawataki kukipraktis. Hawataki kukitenda. Na hivyo tunakuwa mateka wengi in the house of the father. Badi moja kaimba there is something to do in the house of the father but in the same house of the father that is where we find so many of us they are captives of the powers the unseen powers that reigned our forefathers 
Bwana apewe sifa. Na kwa sababu hiyo biashara imekuwa mingi. Watu wanangangana kutoa pesa ili maisha ibadilike at least. Ili raana fulani ya kifamilia ishe. But if you know what Jesus has done and you walk in that faith. Hallelujah. You are a more than a conqueror. We have come. Not under the influence and the forces of this world. Lakini tuko chini ya utawara, ya ufane, ulio superior, ulio juu, ulio na mamlaka, ulio na nguvu, utawara wa mungu wali hai. Mwada ni ya wazo. Mahali ya mbapa ukijielewa ujifahamu, utayaongea ya tatendeka. Hallelujah. Marangapi tumeomba na situation has badiliki. Lakini marangapi umeface situation fulani. Na umeyambia, I'm moving on. Haijalishi ni nini kimewekwa, lakini natembea katika jina na esu na umeishinda. Hallelujah. Wana asifine. Kuna wakati nilisema maombi, sio kila wakati maombi unaongea na mungu. Kila wakati maombi ni kuhitza communication. Lakini kila wakati kuna maombi utaomba ya kukutia nguvu kufezi ni wachalije. Wada ni ya gosu. Gaya heo gosi. Taka huu kila mudu. Mwambia ukiona mulima haitongi. Unajua tu kukbado kwa hile ukiwa na imani dogo? Kama bego ya tedea kama? Nituwa nini? Bego, mustard seed, utawambia huu mlima, ingoke, na? Na itangoka, na itaenda baharini. We must go beyond that. Bwana asifiwe, ya kwamba mlima isipongoka, ni na imani zaidi ya kuipanda, na nipite pande ida ingine. Bwana asifiwe, Mwada ni ya gosu. Mlima isipo ngoka. Ame. Imani yangu ni zaidi ya bego ya halitari. Mwana asifiwe. Mwada ni ya gosu. We take your. My faith is greater than a mustard seed. That is why. My mountain, I tell you, Baharini, need I overcome. I will subdue it. It akuwa chini yangu. Na kwa hivyo ni kishinda, I tell you, nuka tena kusimama mbele zangu. Wala ni ya wazo. Nataka nudie hii tena. Wanafunzi waliuliza Yesu. Tukweza kutuwa hipe. Akawambia ni kwa sababu gani? Ya kukosa kwa imani enu. By then, Jesus haku wamekufa. Haku wamefufuka. Wana sifuwe. Wana ni ya osu. Kwa hivu walikuwa na dipedi na imani yake hapo. Amen. Nao, amekufa na amefufuka. Na ameniachia mamlaka na guvu. Bwana asifile. Kwa hivyo, si hitaji kamlima ya kungoka iende kwa bahari. Na hitaji mlima ya kupanda na nipita pande hile ingine ikuwe jangu. Bwana asifile. You didn't, you have not come to a mountain that can be touched. But to Zion. And to the city of God, the heavenly Jerusalem. So, sina mirima ya kungoa. The mountain that I'm standing on is the highest mountain. He to mirima ya kungoa, sina. 
nimepanga ile levu zaidi kama nimekaa kwa ile levu kuliko zile zingine huku tundogo kwa nini ni ngoe sinapita tu ibe mwadhani ya gosu why and how because i am in christ jesus hatu mchanganyikio sababu that is your favorite verse if you have the faith of a mustard that is the faith of an unbeliever you don't believe in jesus you have not yet known jesus that is the faith of an unbeliever Ndio yule basi yaengia. Kujifariji. Kujifariji. Kana kanu wa usiono wetekio. Wa mudu tare mwetekio. Lakini imani ya muumini sio ya milima kongwa yende baharini ni ya kupasua kia milima. Bwana asifiwe. Musa mwenyewe machi ilipasuka kama maji ilipasuka wakati wa Musa mlima lazima ipasuke siku zako if you have faith Joshua mwenyewe mto ilisimama siku zako ni bora kuliko siku za Joshua your calling is far much higher than that of Joshua Kwa sababu Joshua alikuwa anapeleka wana wa Israeli waende wakaridhi mashaba. Kanani? Jesus has taken us to inherit an eternal kingdom. So, comparing yourself to Moses and Joshua. Is the energy. Is the time no fear sababu hakuna shaba hakuna shaba kana yako kwenda kugawiwa hata Kenya hakuna ya bure kama utapata hata Kenya lazima ununuu hata kama ni ya wenyewe unakatiwa lazima ununuu wale hawakununua waligawiwa lakini kuna mahali kuna mashaba kuna miji kuna kila kitu ambacho tunahitaji in the kingdom god na huko ndipo tumeitwa na huko ndiko Mungu anatuona na huko ndiko mapepo yanatuona na huko ndiko shetani anakuona lakini anataka kukushusha kila wakati akulete lebo yake mcheze karungu na yeye Ni nani uliza nini? Mimi sio wako wako. Now that argument mnaaji mkiraji ndini. What are you again? Ni nimeni hana kesho itani ya jori. Eh ndio dadi ukiye kiyale boy. Gekoro ni daso kana ndudha. Ona sivi. Tio mpira mnachezanga hadi na shetani. Yesu akambiwa na yule mjaribu. If you are the son of God these stones into bread kamwambia it is written hata hakomwambia goja kidogo ni ile pressure za maombi mwambia it is written it is written yangu kwangu ni nini unajua imeandikwa kuhusu wewe it is written man shall not live by bread but by every word every word comes from the mouth of god yeah what the days is your skubiri alikuwa na jana lakini akamwambia shetani ai sianguki kwa game zako kumbe nimeona hapo umeshinda lakini kuna ingine moja hii ufalme wote na hii utajiri wote na utukufu wote unaona 
ni mimi nilipewa na nitakupatia finally utainama tu kidogo Yesu akamwambia It is written Is written Aje utaabudu tu Bwana Mungu wako Ni akaona Bwana shida tena Aingia ingine akamwambia I know there is a verse that you do not know Na mimi ninaichua na hii verse inasema Mungu mwenyewe ataagiza maraika wake wakushikirie hata ukianguka usigongwe na mae akamwambia ninajua hiyo lakini sio sio wewe ukamjaribu imeandikwa do not jaribu do not jaribu do not tempt the lord your god ndi nasema and the tempter let mwanja alishinda kwa sababu aliyelewa alichua vile Mungu amesema kujiruhusu Yesu vile Mungu anasema kuhusu maisha yake maliko inasema tumejiria mji kwa kubikume so our commanding station is in heaven siku nimefanya hivi kwa na hapo nyuma na hapo nyuma aingia kwa nyumba kupe token zimeisha na mimi kwa sababu nimeingia kwa nyumba na kuta hakuna token nafikiria protio the highness tema nauliza vile na mambo eh sijali nilizaje nikamwambia huko hata stima yako ni kama zimepotea protein nzima lakini stima haziko zimepotea ni kwangu token ilikuwa imei lakini nyumba zingine zote nasema ilikuwa na nini stima niliaibika kuchomoka nje nikapata kwingine kote kuna stima kampia nikamwambia kuna stima kwingine kote ni hapa kuna stima pizza iliyokuwa ndani yangu ilikuwa inaniambia kwingine kote kuna gi utajua kwako utoele kwako utofahamu kwako hiyo kikwazo kikuu katika maisha yako ya imani na kwa sababu wewe hausikii Mungu si kusema Mungu aongee kwa sababu hausikii Mungu si kusema Mungu aongee kutofahamu kuto kutokuwa eh, kutoelewa neno la Mungu si kumaanisha Mungu haongei ni wewe huja tune into the station haleluya kila mtu usikia hata tv yako ushika station ile umeweka weka ya cartoon taona cartoon kiona tu ukitaka kuweka ile ya mtu tule tuna dance tukiwa nje uchi utaona hiyo lakini mwana ameweka ile ya gospel anaona ya gospel where is your command station yangu iko kwa huo mlima yangu iko kwa hiyo station city yangu iko kwa Mungu Where is yours? Na maandiko inasema hapo chini na kwa damu inenayo maneno mazuri kuliko damu. Nataka kueleza kidogo nimalizie hapa. 
Nasikia watu wakitaja damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ni kwa Bible wa tuitage damu ya tuitage damu ya Yesu Yesu unasema ajire na hata vile si amefungua macho yake Kuna mahali we ask tuambiwa if you ask anything in my name in my name utapewa na na kuhusui mambo ya damu ya Yesu we believe in the work that was accomplished through the blood unaelewa vile nasema tunaamini kazi iliyotendwa amen kupitia kwa hiyo damu ya Yesu Kristo Amen. Bwana asifi. Soma kitabu cha Leviticus chapter 1 na chapter 4 kuanzia utaenda tu utaona. Siku za Musa kama mtu alimetenda dhambi, akuja na sandaka ya dhambi, inawekelewa mkono, na transfer dhambi zako kwa kwa huyo mnyama, anachinjwa, damu inapelekwa kwa madhabahu, ina miminwa miminwa inanyunyiziwa nyunyiziwa ikine inapakwa kwa zile pembe the horns zilikuwa kwa altar na mwenye alikuwa naomba msamaha anaenda huko hapo anaenda akisema damu ya kodoo niliacha alienda kwa imani ile damu niliacha kwa madhabahu ndio imeniondolea dhambi zangu zote maana imeonekana huko mbinguni Bwana asifi. Hapo nirudie, si ndio? Walipomaliza kutoa ile sadaka. Si amani. Hawakuenda wakiiba damu ya kodo, nimewacha kwa madhabahu, damu ya kodo unitete. Alitoka hapo akiamini uhusiano wake na Mungu umerudishwa, upatanisho wake na Mungu umepatikana kwa hiyo damu imewachwa mahali pale. Haleluya. Bwana asifiwe. Nayo damu ya Yesu Kristo ilipomwagika haikuwekwa mahali tuendage tukiita. Ya Yesu. Hakuna mahali imewekwa na kabakuli tuendage tukiita. Ilienda kushuhudia the sin has been atoned for. Ndiyo mode ni mahali hiyo zote zimelipiwa Bwana asifiwe na hiyo sauti iko mbinguni mbele za Mungu hata siku ya leo So whenever you come to Jesus the blood says the sin has been atoned for Asta kwa hivyo tuache kuita damu ya Yesu ah sijasema hivyo wewe endelea kuita lakini juu ya damu ya Yesu sio kama ya ngombe ile tunayekaga kwa mtrama ya busi. Ni damu ya thamana sana. Iliyoenda kushuhudia ushindi wa Yesu hapa duniani ili wanadamu waonekane kwenye kiti cha enzi. Na sifi. Na kwa hivyo kwa imani ninapolitia jina la Yesu. Kwa imani ninapolitia jina la Yesu nafikizwa na itikwa pasipo kikwazo chochote why kwa sababu damu ilisema it is finished sauti yesu aliyotoa kwa msalaba sauti iliyosikika bikoni it is finished kwa kwa sababu ya kutoelewa kuna manji mafuta ingine imeitwa imeandikwa kwa kando na imewekwa kwa blood of jesus anima okay sasa unasema nini nasema 
sababu ya kutojua that the speaking blood is not damu ya kuitwa damu ya Yesu 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 it is faith sauga ni imani kwa kazi aliyotimiliza Yesu Nimi tikio the queen uria Jesu arutire mudara paine Bana sifu Because that faith dio inatupeleka kwa hiyo damu inatupea identity kwa hiyo damu Hiyo kitabulisho yetu kwa hiyo damu Haleluya kwa sababu kama Yesu hage mwaga damu kama hage mwaga damu kama hange kufa akunge kuwa na msamaha wa dhambi alikufa kama nini kama mwanakondo wa Mungu aliyaozo Bwana Yesu asifiwe kama mwanakondo wa Mungu na siku ile alipoenda kubatizwa Jana alimuuliza Inanipasa unibatize mimi mbona unakuja nikubatize Yesu akamwambia tuifanye leo let us do this for now to feel or righteousness ili tutimize haki yote John alikuja akiwa priest. Alikuwa mtoto wa priest. Na kwa hivyo ibanda zote za msamaha na ku oh, reconciliation, upatanisho wa Mungu na watu ilikuwa kwa John. Na Yesu alikuja kama damu na babiri. Huko John ndiye alikuwa anawekelea watu mikono. Anawabatiza ubatizo wa tomba in the spiritual realm katika ulimwengu wa roho kitu ilikuwa inateleka John ndiye alikuwa anachukua dhambi za watu kama kuhani na wabatiza na wanahesabiwa wamesamehewa dhambi zao kwa hivyo Yesu alipokuja kama mwana kodoo asiye na dhambi mwana kodoo asiye na dhambi akamwekelea mikono yake akamuingiza kwa maji ili zipende dhambi zote za ulimwengu zilikuwa transferred kwa Yesu zikiwa zikawa transferred kwa Yesu na Yesu hakuwa batizwe maana hakuwa na na dhambi hata kidogo hakuwa na damu hata kidogo ya Adam kwa hivyo ndani yake hakuwa na dhambi kwa hivyo hakufaa kubatizwa ubatizo wa tomba haleluya kwa hivyo alipowekelewa mikono the priest awekelea eh dhambi za ulimwengu wote ndani ya Yesu. Naye Yesu alipobatizwa sikiza hapa. Akatoka ndani ya maji. Bingu ikafunguka for the first time. Bingu ikafunguka akiwa kwa maji, sio akiwa kwa mlima kama jo, kama Musa. Akiwa kwa maji. Sauti ikasema this is my beloved son in whom I am well pleased chomoka hapo roho mtakatifu maandiko inasema akashikwa na roho mtakatifu akaperekwa jangwani haleluya na what it is alikuwa jangwani akijaribiwa siku za makohani na kondoo alikuwa anawekelewa mkono dhambi zinawekwa kwake napewa mtu mwaminifu anamsidikiza anampeleka jangwani 
atakufa huko akufe na jaa na kiu kumenua nyama kwa dhambi za huyo mtu ama dhambi za watu zilikuwa zinapotelea na huko na zinakuliwa na wanyama Yesu naye kama mwanakondo akaachiliwa na chori naye roho mtakatifu akamuongoza aende jagwani akakufe na kiu akakufe na jaa akuliwe na wanyama Bwana asifiwe and after forty days akatokezewa na mjaribu that was his last days hapo ndipo ilikuwa akupe aishi akiwa mwenye dhambi akifanya mess kidogo akikuwa na kuwa kama kama sisi akibadilisha yale mawe ya kuwa mikate angekupa kama sisi kainamia shetani angekuwa na kufa kama sisi angekubali kupokea utukufu wa wanadamu kabla atukuzwe na Mungu angekuwa na kufa kama sisi lakini aliposhida kule jangwani Biblia inasema roho mtakatifu akamuongoza akamrudisha tena alipofika akaingia kwa heka kwa sinagogi akapatiwa kitambo kafungua mahali imeandikwa the spirit of god is upon me for he has a, he has a, anointed me alimaliza kusoma akasema today this scripture imekuwa fulfilled that nini wote mkiona that's a body aka preach the kingdom of god akafungua watu macho akaponya wagonjwa akavufua waliokufa akaponya wamama akamtoa mtu kwa kaburi siku ya kufa ikafika siku ya kesi ikafika akastakiwa akaenda kwa majaji akashinda kesi siku moja akawauliza ni nani anayehukumana naye ni hukumu kwa dhambi wekwa kwa baraza wakakosa makosa ni mmoja mkuu akasema lakini mkubuka tuna sheria ilikuwa inaitwa kaiafa mtu mmoja lazima akufe kwa ajili ya watu sasa huyu lazima akufe kwa ajili ya watu hiyo ndio ilimuua akufe kwa ajili ya watu akufe kwa ajili ya watu wamefanya nini kwa ajili ya dhambi za watu nienda akaulizwa are you the king of the jews kasema my kingdom is not for this world akiwa mzima vile msamaha haukuwa complete until the day that he shed his blood kitu mbili ilifanyika kwake mmoja akasema i'm the son of god wakachukua mawe kwa mpige ya pili akamwambia mtu your sins are forgiven wakamuliza <laughs> wewe ni Mungu ndio usamehe watu dhambi kwa sababu ya kusamehewa dhambi swali kubwa asifiwe kwa sababu ya kusamehewa dhambi Yesu alikuwa amen na kwa hiyo damu alipokuwa ikaenda ikaongea eternally eternally iliongea na hiyo sauti bado iko kwa sababu sio kila mwaka ndio wazo bwana asifiwe hiyo sauti sio ya mwaka mara moja ni ya miaka yote ni ya miaka yote when you call on jesus in faith nisemwe wale kia wita ritwa ya Jesu na witikio bila ria rutire mudara faine ni guo rubukagio ana sipile mapepo yanakubuka maraika wanainuka 
mtu hawezi akaguzwa mapepo kama ilikuwa inakuwekelea mikono inaondoa inakumbuka that man that man who died that man who destroyed us that man bana siti nimefikiria sio mlima kwa hapa duniani mlima wa mbinguni Yerusalemu mji wa Bwana kwa kanisa la wazaliwa wa kwanza na kwa roho za watakatifu ambao wamekamilishwa Mungu you only perfect because God has made you perfect you will ever become perfect because God will make you perfect si kwa sababu kuna sadaka umetoa sadaka zako toa za shukurani and as a way of worship mbegu zako kwa sababu as toa ikiwa ya mbegu ya kupanda kwa sababu is a way of worship ama kuna kitu umetendewa unataka kumshukuru Mungu lakini si Mungu akutendee kitu what god has already done is too much for you yale mungu ya ni zaidi kuliko yale unaweza kugharimia ndani ya wazo huwa nina ushuhuda na siku moja pasta alikuwa apostle alikuja kwa kanisa akapudisha gili nilikuwa imagine nimepewa kasuti kama bere la kuheo ni brother george leo mimi nikaambiwa niombee sadaka ikatrika wakati wa gini niambia you we are leading the giving you must give your isaac nikamwambia but i don't have an isaac ni hapo tu kwa madhabu mimi sina isaac then you must give even if it means your court nikatoa nikaenda nikaambia bishop sijatoa kitu nimenyang'anywa tukakosa na tuakaniambia sasa ukisema hivyo na wewe ni kiongozi wa kanisani si wengine wote nikamwambia hata sirudi revival bwana revival sirudi nini maana nimenyang'anywa kama ilikuwa ni piane nilikuwa ni piane kitu ambacho inanigarimu mimi hata nimepewa mmoja akaniambia hutaki kupaa dusuti saa hizi zikiniko na mingi na mingi kwa sababu nime kukosa kuelewa vile Mungu amesema kutuhusu ndio imefanya tukue watu ndani ya Mungu ndio imefanya tukue watu what you need is faith in Jesus. Kadiri ameifanya akaikamiliza. Amen. Na leo hii nikichukua mafuta. Niweke kwa kichwa ya mrigi. Apone. Mafuta haijafanyika Yesu. I can only do that in the name of Jesus. Lakini sio kubadilisha mafuta ikuwe ya Yesu. Atinabeba mafuta kila mahali naenda. Naenda nikimejamia. Chini chini chini. Mapepo hushindwa kwa jina la Yesu. Simani kwa sababu imani yetu sio kwa vitu za kushikwa. Nani ya Yesu? Hamjakuja kwa mlima unaoweza kuguswa. Kwa hivyo imani yetu isijengwa kwa vitu za kugu Ndio kanisa imekuwa sasa kama wakati tulikuwa sometimes back but kwa siri unakumbuka. Kuna kama jani ulikuwa na kibua uweke kwa mfuko ateneka munyaka. Sasa mimi nilijaribu kuweka si kupata bahati. Si kupata bahati. Yes, 
kwa mikono amekaa kwenye mkono wa kuna wa Mungu amekaa kwenye mkono wa kuna wa Mungu na amekaa hapo kwa ajili yako ili ukiliita jina lake ili ukiliita jina lake mambo yanatendeka kazi inatendeka kazi inatendeka Yalimba wibo tumete kora ya sifine Shu namalizia na kusema hii Ukalitu Baba ya baba yangu nikiwa mkubwa si bali hapa Kiyu na hapo nyuma Ileta muganga Muganga wa kweli Kwa wale wa kujisemesha muganga wa kweli akakuja na kikapu chafu ilikuwa nimeokoka nataka kujua kuna kapita nilikuwa nimeweka kwa kwa nini eh nimesimama kado ya kagari ya yeroeni kwa mwebaba mrefu eh leta muganga akazunguka 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 akaweka vitu kwa maji kila kitu alafu kuka akasema kila mtu lazima akunywe hiyo maji Ugo, najua na nina ushuhuda grandfather alikuwa anaenda kwa waga sikuambiwa najua kini nilipookoka nikaanza kuelewa mimi ni nani nilienda huko huko alikuwa mangani niliwaambia hebu kangu Kangu alikuwa anataka tu wewe mkikosana afadhali umwage damu na kama haukuji na damu najua wewe si mwanaume. That was him. Alikuwa ametununulia kila mtu jora mikuki. Alikuwa anafurahia sana wakati umeenda huko na anakuambia pigana ukiua ni mimi naenda kwa koti. Ni kama ashawahi waenda kwa koti kutetea mtu ajui. Pigana ukiua ni mimi naenda kwa koti mimi nalipa kaini yeye huyo mzee kila mtu alikuwa na jora akasema bye kwa kile epo kwa facebook kwa kile kuna shida akasema sasa hata hii chini sitajua ni sema ndio sia kwa ikela hiyo na kafadu matemanga sio naambia my brother ndio ni mtu brother akakuja akaniambia nikamwambia ukania hainania huku akuta mwa wa damu alipokufa nilikimbia huko na nikasimama mahali alikuwa anakaa hiyo kamuti kako hapo nikakaambia si wewe ulisikia akisema eh kamuti kamu nikakaambia wewe muibidi kirelia na usikize kama vile Yesu alinenea ile mti iliyokosa mazao Najua ulisikia my grandfather akisema huku kumwaga damu ndio mashamba ikarudi. Hakutawahi kumwaga damu huko. Na nikakaambia hii kamuti kwa sababu huyo ndio mambo imeisha nikirudi nisikupate ukiwa. Kwa sababu yule unayeshuhudia ameku si tumemzika na nikaamini kwa moyo wangu huo ndio ushuhuda ya kwamba mambo ya uganga kwa familia hiyo imeisha. Nikakaa nikakaa kaa nikakaa kaa na mfereji ya maji liko hapo. Nikakaa kaa nikakaa kurundi huko nikakuta kamekauka. Kote. Amekauka. Kauliza my brother hii ni nini ilifanyika hata hatujui. Unajua? kaingia kwake nikamwambia mimi najua nitamwagika damu wapi nikafanyika kitu vijana wakaenda wakaletwa kutoka madhani 
Wakuja wafamia my brother Alete funjo Pio kutoke evita Ulime Sisa hi Nika pigiwa simu Nika abia mungu kubuka baba I'm your son Atukuna damu itamogika huko Hakuku mogika damu tumefikiria mlima ambao hawezi kuguza we are in power we are in power our government is in power our kingdom is superior haina headquarter hapa duniani headquarter yake iko ndani yako asifu na ukielewa haya mambo utembee kwa ujasiri. Dunia sina mlima wa kungoa. Ina mlima ya kushinda yote. And I will win. I will overcome every mountain in the name of Jesus. Because my faith is greater than a mustard. Imani yangu ni kubwa kuliko chembe ya halitari. You cannot raise the dead with the... Na hiyo kaimani. Iyo iwe fika kupereka heaven. Kwa mtu nilisema kitu wakaila hakisema. Lakini pasta napiga kwa maandiko. Sping maandiko. Iyo iliambi wanafuzi kabla. Wajazo na roho mtakatimu. Una roho mtakatimu that is not your faith ya chende ya haridari ya mwatha ni waikina mwadu wa kia kwa nakapewe na kaya ya kweteki wa kanini kaya kwa nakapewe ya haridari aa your faith is so big it's a mountain ni mlima ya gozo Omba Ni kuri ni zwa ni ama ni bidi sai ka juri ga mari Ni tege ke na kire mani ke ke na ni Na agi kono we tege si wa hari da dunge hari ge tege ke ni Tau jiremi tiki usi wabe kwa halilari Kwa hili ya kirima yu Onedro wana diure henia Awani una Awani una jida ganyo Ama ni mirima ya imani Mirima ya kiro Yesu haku wagerelea mirima ya kiro Alikuwa na manisha murima muri Bwana Yesu akusema mlimi imani inatoshana na kachembe ya mawe. Nikiulia dira ulia, nikikiagiri dia Yesu au ge uhoro wa 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 tikio iga na kahiga kanini. Tidak kerja mudah aku. Eh, mana? Kue wa kue kat ya. Eh, oh, kue ogi koru. Tak tuh nak kau kan ini? Tiga nabi, kau nak kau nak kahwin kau ini? Hapo tangu siku ya mimi hiyo hiyo imani ndio maana nimesema imani yako ni kubwa kuliko hiyo lazima ikuwe imejaminate na imekuwa Bwana ni yagoso Bwana asifiwe imani imani ya begu ya haridali ni kale kaimani tulipokuja nako kwa Yesu bado uko hapo Hata kwa broti na kama mwenye wako ndio ya corona si kama uko kaimani Aiwezi kujengwa na hako kaimani. Kemezi. Mutu, bama julia, mutu anayitamani, anayitarajia kurunua purati na jenge. Iyo ni, ni mani. 
Aleluya. Nataka tuombe saa hii. Hiyo kaimani kako kandogo kalipuke. Amo kona hiyo.